Good day mga pa Jeffers. welcome back to our YouTube channel At ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Meltwater Champions Chess Tour Grand Finals So ang titignan po natin dito ay yung bakbakan sa pagitan na Super Grand Master Maxime Vasher Lagrav And World Champion Magnus Carlsen So konting background lang po bago tayo pumunta sa ating game Ito po yung game number 3 at alamang na po si Magnus Carlsen ng 1 point Kasi nanalo si Magnus ng game number 1 and then yung game number 2 na tabla. So ngayon game number 3, kailangan makabawi si MVL para maitay yung kanilang match. So titignan po natin ano nangyari, white po si Magnus and black si MVL. Ito po nag-start with E4 and then pagka C5 nag Knight C3. Ayan, so opening pa lang nagbabadya na po. Hindi pa pasok si Magnus Carlsen sa open Sicilian. Uh, ayaw niyang labanan yung Nydorf ni MVL. Kasi uh, hindi siya nag Knight F3 no? para makapag-open uh, Sicilian. So dito nag D6 and then Bishop B5 check. Ayan, so ito medyo nag-play safe si Magnus para hindi siya papasok sa mga mainline Nydorf. Ito dito lang medyo relax-relax uh, na opening lang. Ayan, so Bishop D7, Kain, Queen D7. And then pagka knight f3, knight f6, d4, kn, kn, and then g6. Ayan. So dito parang naging uh, Sicilian dragon. So ang mga usual ideas po dito, uh, magka-castling. And then pwedeng uh, mag-bishop e3, bishop g5, tapos queen d2. And then syempre yung uh, usual idea na bishop uh, h6. So yun po yung uh, kadalasang ginagawa. So halimbawa mag-bishop g7. A bishop g5, uh, castling, and then pwede dito mag-queen d2, tapos i-challenge yung bishop, at uh, with the round equality po, very equal yung position, anybody's game. Kaso dito, uh, since uh, papalapit at uh, papalapit na po yung uh, World Championship match ni Magnus uh, sa November po yan, ang uh, ginawa po niya dito is nag b3. Ayan, ito ang tanyatawag na freestyle. So minsan talaga, uh, importante yung freestyle eh. Ayan din po yung mga ginagawa namin ni IM Pau kapag uh, ayaw namin pumasok sa mga main line. So itong B3, isa kagad novelty at move number 8. At uh, pagka novelty yan, syempre, bagong position na wala na po yung mga uh, normal preparations. So dito ang ginawa ni MVL, nag D5 kagad. Binasag kagad yung center kasi medyo nagkaroon po ng weakness ay itong uh, move na B3 na wala ng depensa itong knight sa C3. So ngayon para D5 at uh, pag nag E5 ka dyan, merong queen C7. At yan na po ang nangyari, natuhog yung knight at saka pawn. So ibabalik lang po natin, kapag kasi kumain ka dito sa D5, ay ipapakita ko lang. So syempre kakapture yan, threat ng C3, so syempre kakain, kain, atake sa G2, and then pagka-castling, bishop g7, parang ang daliho ng laro ng uh, itim. So magka-castling na dito, tapos yung rook eh, lalagay sa d8, uh, parang nawala po yung initiative uh, sa white. So dito po, kaya nag e5 si Magnus, gusto niya makuha yung initiative, nag pawn sacrifice, nag e5, queen c7, and take note kapag kumain sa f6, syempre merong kain, merong fork sa king at saka sa rook. At uh, hindi po yan madepensahan pagka bishop d2, bitin ang knight sa d4. So dito, kapag nag knight si e2, at yan na po ang nangyari, queen e5, bishop f4, inaatake yung uh, queen ni MVL, and then pa queen h5, and then nag f3. So yan po yung idea dito ni Magnus, susubukan niyang uh, iharas, no? kukulungin niya yung queen ni MVL na nasa gilid. Kaso yan po, uh, syempre, uh, queen yan, mahirap pong kulungin yan. So, medyo malikot yan. So, dito si MVL, nag-isip ng konti. Uh, Nag-bishop h6. And then, pagka g4, queen h3. So, maraming mga square dito sa gilid. Yung uh, queen ng itim. Uh, meron pang mga ideas na papasok dito sa g2. So, dito na queen d2. Uh, pressure sa bishop. So, na persa kumain. Kain and then queen h4 check. Talaga pong hindi makulong-kulong yung queen sa gilid. So, na king d1 and knight c6. Ayan. So, dito po, uh, kung titignan natin, parang isang buong pawn na lamang na lamang si MVL kasi yung king pa ni Magnus nasa gitna. 
yan. Tapos nag-develop dito, magkakasling na, very very safe. Pero kakaiba talaga kapag uh, world champion ang kalaban mo, nakakagawa po ng mga kaguluhan. So dito, uh, nag-knight g2. And once again, uh, hinaharas yung queen sa h4. So queen h3. And then knight f4. Siyempre ayaw ng tabla ni MVL. Nag queen h6. Ayan, so pinin. And then h4. So gumagawa ng panggulo. Dito yung white may threat ng g5, fork. May mga h5 ideas, bobomba sa king side. So, dito na queen g7. Pressure sa knight, so c3. Castling. And then pagka g5, dito yung magandang ginawa ni MVL, uh, nag knight h5. Ayan. So, sabi ng engine, ang best move dito is knight d7. Kaso yung mga knight d7 na ganyan, uh, baka mabomba ka dito. No? Ma-open ma file dito, biglang maka-atake. Siyempre, pag sa engine po yan, kitang-kita niya na walang mangyayari dyan sa atake dyan. Kaso, kapag tao, better safe than sorry, Knight H5, stopper ang atake ni Magnus. Kasi pagkakain, kain, hinding-hindi na po mabubuksan ng H5, tapos ka-counterplay na dito sa gitna yung uh, itim. Ayan, so nag-rook E1, E6, and then pagka F4, rook A, C8, Ayan na, paparating na yung counter. Ah, Nag-rook C1, rook F8. And uh, take note, kapag nag-F5 ka dyan, ah, talagang ah, binasak mo yan, ipinilit mo yung atake, ah, sisimplihan lang po, kakainin lang. Ayan, kain, kain, and then kain. Ready sa depensa ang posisyon ng black. So, 2 points down ka, tapos yung king mo nasa gitna, ah, hindi po obra. So, dito ang ginawa, queen D3. And then pa queen g6, king d2, knight d4, capture, 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 and then king f8. Ayan, so dito po kung tutuusin, uh, one pawn down lang, tapos rook endgame, at alam naman po natin, ang rook endgame, uh, kadalasan po uh, natatabla yan. So, dito yung engine evaluation, medyo maliit lang ang kalamangan ng white. no So, kumain, kain. And then dito, uh, nag-rook C1. Ito na po yung inaccuracy. Uh, blunder pala, blunder. Kasi, pagka-rook C1, capture, capture, uh, napunta sa king and pawn endgame, na siguro ang inaasahan ni Magnus, uh, kaya niyang gumawa ng fortress, yung hindi makakapasok itong king ng itim. Pero, uh, syempre, super GM yan sa NVL. Napakasimple lang po ang ginawa ng F6. Binabasag kagad yung uh, pawn ni Magnus yung uh, parang bind niya sa position so pag kumain king f7, papasok ang king mauubos ang pawn so hindi pwede kumain, nag king dito lang king f7 and then pagka king e3 napakabilis po ng calculation nag e5 ayan, so almost wala pong uh, oras na ginamit kasi kitang kita niya kagad kapag ka kumain, kain kain And then, king e6, king d4, dito sugsuwang po ang uh, unang titira. So, dito nakapaga b3, ginop, kinopya lang ang pawn ng white. So, yan, sugsuwang ang white. Kapag gumalawang king, syempre kakainin ang e5. At tama naman po ang idea dito, kapag nag a3, kokopyahin mo lang. So, kopyahan lang yan, and kokopyahin mo eventually masusugswang ang king ng puti. So, ibalik po natin. Ang nangyari, nag-b4 kagad si Magnus. So, kinopya lang with b5. And then, pagka a3, a6, dito po sa posyon na yan, nag-resign si Magnus. So, ang bilis nung calculation dito ni MVL, kagad niya na-calculate, sugswang ang posisyon ng puti. Kasi, syempre, pag pumasok, kain, and then ito, mag-quick win kagad. So, yan po, si MVL nakabawi dun sa match uh, nila ni Magnus. At, uh, ayan, very, very interesting match. At, uh, kailangan kasi, merong umistopper dito kay Magnus Carlsen. Kasi, parang, uh, medyo madaya nga kagad yung uh, initial standings, no? Merong bonus points. At, uh, ang alam po, 16.5 kagad nag-start si Magnus Carlsen. Tapos, si Wesley, 12.5 lang. Tapos, meron nga, 0 ang score. Ang laki po nang hahabulin nila doon sa score ni Magnus. So, ewan ko na lang kung mahabol pa yon 
pero titingnan po natin uh, yan sa tournament. So hopefully na enjoy nyo po ang ating uh, analysis today at kung na enjoy nyo please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, this is International Master Jem Garcia and uh, see you again next video. Bye!